Hello， 大家好，我是夜月，欢迎收看我的实况教学。今天呢，我要教大家如何安装插件。嗯，上集我介绍到如何架设 BUKK IT 四五七，所以这一集我要教大家如何安装插件。首先呢，就是如何安装中文版插件，就是。在游戏里面打字可以打中文，告示牌可以打中文那些。嗯，首先你要去网络上找到一个，呃、欸，免安装版的 B 那个 B U K K I T 中文插件，呃、欸，像巴哈那种比较大型的论坛，几乎都有这种插件啊。然后。下载回来就将它改成这个名称，然后这个就可以丢掉了。我们就把这个装进去。像这种懒人包其实是蛮常见，有比较少见就是，诶、欸、要自己去安装，就是把中文插件丢到这个里面。至于怎么丢呢？就是首先你要下载一个软体叫做 7Z 压缩档。在这里把它打开，就是这样，把它打开，然后就会看到像这样的话，然后我们就把下载回来的配件，然后放这里面，这样的伺服器就允许打中文了。然后呢，接下来我要介绍怎么安装插件。首先呢，来看一下，这个是锁箱子跟锁门的插件。至于怎么安装呢？丢进去就好了，是的，就是那么简单，丢进去就好了。OK， 来试一下。OK， 现在开启 Minecraft。如果嗯，如果只是想要测试自己伺服器的话，可以打一二七，打打错，一二七点零点零点一，就是测试自己伺服器的 IP。好，现在我们进去，我们来看一下有没有成功锁箱子跟锁门。哦，等一下，我手柄，先让自己变成 OP。OK， 现在我是 OP 啊、嗯，就找这一块平坦的地。锁箱，锁箱，锁箱。告示牌，告示牌。嗯、啊，找到了。然后对他点右键。成功了，看有没有，就是这样子把箱子锁起来。接下来我们来测试一下告示牌能不能打中文。OK， 也 OK。嗯，好，那现在换另外一个插件。另外一个插件呢，就是防预防爆炸插件。至于怎么安装呢，还是一样丢进去就好了。OK， 那我再来测试一下。哦，对，我忘记了啊！我在干嘛呀 ？OK， 接下来来把苦力怕叫出来看看。
，安安苦力怕。哦，成功！你看，没有，没有，没有爆掉。接下来换 TNT。哦，有没有？还是没有爆，所以这就是防爆、防爆炸的好处。嗯，就是可以预防啊，有有些小白如果来你伺服器乱炸，把你的新闻作品都炸光光，所以可以这样预防。OK， 那接下来就是我要教大家。如何架设一般的伺服器？因为这个可能对刚开始架设伺服器的人来说太难了，所以我先教一下一般的架设伺服器。那我们等一下回来。嘿，大家好，我又回来了。哎、欸，现在就要教大家怎么架设普通的伺服器，就是不能装插件那种。OK， 首先呢，我们要到 m i c r o s o f 它的。官方网站，嗯，网址是 www. 点 micro. 点 net。OK， 进来这个网页之后呢，看到下面有一个小小的 download， 啊，点下去，然后找到 micro. 底线 s e r v r. 点 e x e， 把它点下去。就可以将它下载回去。OK， 下载好之后呢，就会像看到像这样的东西，然后我们就一样建个资料夹。丢进去，因为它还是会跑出八到九个一大堆档案，所以放个资料夹把它丢进去。开始就先执行它，啊跑，然后它就会开始一直跑跑跑跑跑，跑到一百趴。是，有些人会说，为什么他跑九十三趴就停了？因为其实这个就等于一百趴了，他跑到这样就等于是一百趴了。然后我们再把它关掉，这个有点难关。OK， 接下来我们来介绍一下这些东西吧。这个是放记录档的地方，就是你的世界的记录档，然后。这个是封锁别人的 IP， 就是你的伺服器如果有乱破坏的啊，你但是它是米版的，你就可以封锁它的 IP。然后这个是，呃，这个是封锁人的账号，就是如果是正版的话，就可以直接用这个就好，就在这里面打他的账号，这样他就进不来了。然后就是。O P 的名单 ，O P 就是伺服器的管理员。然后这个就是白名白名单，嗯，如果你的伺服器有开白名单的话，就把你要进来的人的 I P 不是 I P 啊的 I D 打在这上面，这样就就他可以进来。然后这个就是整个设定的核心。第一个，这个就是是否可以创建地域。嗯，如果你不想要的话，就可以把它关掉。然后这个是是否可，哎，不对，这个是世界的名称。然后这个这个我不知道是什么。然后这个是是否允许飞行，也把它关掉。然后这个是地图的种子档，就是如果你看到有哪个地图它超帅的，你就可以。按 Shift 的加 F 3就会看到最下面有个种子档，把那个种子档复制起来贴上这里，这样就
这样你你在这个世界的记录档删掉，然后重开一次伺服器，这样就有那个地图了。哦，这个是伺服器的 IP， 诶，最好不要乱动它，就先放着，不要动它。然后这个是是否生成 NPC， 啊，我们也把它打开，就是是否生成村民那些。然后这个就是是否开启白名单，就是如果你开启的话，这个在这里面就可以打上你要只只准给他进来的人。然后这个就是是否生成动物。那我们也把它打开，这个就是正版认证。呃，如果是米版的玩家的话，就把它关掉。接下来这个就是是否伤害队友，这个最好也把它关掉，某否则会起很多争执。嗯，啊，这个这个是游戏的难度，零是和平，一是简单，二是普通，三是，哎不。对，三十困难，然后这样一直一二三四这样下去，然后这个就是进游戏的、呃、模式，零是生存，一是创造，啊，就是伺服器上线的人数。嗯，假如说如果你的伺服器要很多人进的话，你可以把它打一百。OK， 然后这个是是否要生存怪物，这个也把它打开，然后。这个我不知道，这个是视野的距离，这个我还没设定过，所以我不知道，其实不太懂这是什么东西。OK， 设定好之后就可以把这个东西关掉，然后按储存。下 ，OK， 然后就可以再一次将伺服器打开。当他跑好的时候，这样子的话，只有你自己可以进伺服器。如果想要让别别人一起进来伺服器的话，就要先打开控制台，这样控制台，然后找到防火墙，防火墙，在这个例外这边，然后选择一个新增连追部，把它打开，然后上面打打那个。My crap， 底线 F E R V 啊，然后下面打二五五六，这样子就可以按确定。一下，哦，我已经做用过了，所以我我不能再再创一次，我不能再新增一次。如果平常没用过的话，就再新增一次吧。然后，如果这样，有些电脑还是没办法的话，就把它关闭，关掉它，真关掉，这样子其实也可以。还有有些防毒软体有内建防火墙，那是比较麻烦的，你要你们要自己去找方法。都好了之后呢，在网上上打自己的，就是查询自己的 IP。我查询 IP 的方法通常是在网络上打。yip 点 con 点 tw， 可以这样就这里就出现自己的 ip， 那我们就复制给自己的亲朋好友，那这样他们就可以进到我的伺服器里面玩了。嗯，进去输入 IP 可以进到伺服器里面，江江成功了。嗯，像这种伺服器就是没办法，没办法装插件，所以其实我蛮不喜欢用这种的。嗯，这是比较适合给刚开始接触 m i c r o 的玩家来，诶，使用的伺服器。OK， 那我们今天教学就到这边结束了。感谢你们的收看，我是夜月，我们下次再见，拜拜。